Molte e molti di voi mi hanno chiesto di approfondire gli artisti attraverso delle monografie e io ho colto questa sfida e continuo l'esperimento. Oggi ci immergeremo nella vita e nell'arte di Giotto, una figura centrale nell'arte occidentale. Integreranno questo esperimento esclusivo per il canale YouTube di Arte Esplorando, la playlist e i molti altri video dedicati all'artista, ma anche i post del blog e le letture consigliate che troverete qui sotto in descrizione al video. Giotto, nato a Colle di Vespignano intorno al 1267, è considerato uno dei pittori più innovativi del suo tempo. Figlio di un contadino, Bondone, iniziò probabilmente il suo apprendistato nel 1280 con Cimabue, il pittore più rinomato di Firenze. Durante questo periodo Giotto contribuì ai mosaici del Battistero di Firenze. Nel 1290 sposò Ciuta di Lapo del Pela ed ebbe otto figli. Il contesto storico in cui visse Giotto fu caratterizzato da significativi cambiamenti politici a Firenze. Originariamente un comune libero, Firenze divenne una potenza economica di spicco nella penisola italiana durante la seconda metà del XIII secolo. Dopo vari conflitti tra Guelfi e Ghibellini, la città tornò sotto il controllo Guelfo grazie al supporto di Carlo D'Angiò e della Chiesa, consolidando così un'alleanza tra la Curia e la Borghesia Fiorentina. Questo periodo fu anche un momento di grande fermento culturale e intellettuale. Tommaso d'Aquino, ad esempio, iniziò a separare il potere secolare dalla teocrazia, un movimento che trovò ulteriori sviluppi con le idee di Ruggero Bacone, il quale distingueva tra conoscenza del mondo naturale e quello soprannaturale. Nell'arte il dominio della pittura bizantina era evidente, come si vede nelle opere di Cimabue e in altri crocifissi dell'epoca che mostrano un'intensa drammaticità. A Firenze, nella seconda metà del XIII secolo, la pittura bizantina è dominante. La drammaticità ottenuta con una esasperazione formale, come si nota nei crocifissi di Berlinghiero e di Coppo di Marcovaldo, è una tendenza che ritroviamo sia nella scuola senese e pisana, sia nella pittura di Cimabue. Le opere di Cimabue, dai mosaici del Battistero al crocifisso di Santa Croce, chiariscono gli stretti legami con l'arte bizantina e rivelano nell'armonia cromatica e in una nuova umanità la personalità dell'artista. Tra il 1290 e il 1295 Giotto, già con, riconosciuto per il suo talento emergente, visitò Roma diverse volte. Questi viaggi furono fondamentali per la sua formazione artistica, poiché ebbe l'opportunità di immergersi nell'arte classica e nella scuola romana. In questo periodo Giotto iniziò a lavorare ad Assisi, dove realizzò affreschi che narrano episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento nella Basilica di San Francesco. La data precisa e l'esatta attribuzione di questi affreschi rimangono temi di dibattito tra gli storici dell'arte. Molti ritengono che le opere nelle prime due campate dall'ingresso siano di sua mano. L'influenza di Duccio di Buoninsegna è evidente in alcuni dettagli degli affreschi di Giotto, come nel volto della Madonna nell'episodio dell'andata al Calvario. Questo periodo segna anche l'ascesa economica di Firenze, sostenuta da industrie come quella tessile, il commercio e l'attività bancaria, con il potere concentrato nelle mani di poche famiglie influenti. Nel contesto sociale e politico i grandi commercianti e banchieri riuniti nel partito Guelfo lottarono per il controllo della città, contrastando la nobiltà. Questa lotta culminò con l'istituzione del gonfaloniere di giustizia, un magistrato popolare destinato a moderare l'influenza dei nobili. Parallelamente il movimento religioso di San Francesco si inseriva in un contesto più ampio di rinnovamento spirituale che sfidava la corruzione della chiesa ufficiale. Dopo la morte di San Francesco emergono tensioni interne all'ordine francescano con alcuni gruppi che promuovevano una stretta aderenza alla povertà in contrasto con la chiesa che cercava di moderare queste tendenze. Durante questi anni la scuola romana di pittura, guidata da artisti come Pietro Cavallini o Filippo Rusuti, influenzò significativamente il panorama artistico con nuovi approcci cromatici, naturalismo, del drappeggio e decorazioni composte. 
Le opere di Cavallini in particolare mostravano una rinnovata qualità iconografica e spaziale che rifletteva un recupero degli ideali classici. In questo clima di fervore religioso, artistico e politico, Giotto fu chiamato ad Assisi dove le sue innovazioni stilistiche contribuirono significativamente alla rinascita dell'arte italiana, segnando un distacco dalla tradizionale pittura bizantina e avvicinandosi a una rappresentazione più realistica e umana, remessa del rinascimento italiano. Tra il 1296 e il 1300 Giotto lavorò agli affreschi delle storie di San Francesco nella chiesa superiore di San Francesco ad Assisi. Questo progetto fu commissionato da Fra Giovanni di Mura e doveva essere completato in tempo per il giubileo del 1300. Giotto si trasferì poi a Roma per altri incarichi. Si ritiene che gli ultimi nove pannelli del ciclo siano stati completati dai suoi assistenti seguendo i disegni preparatori del maestro. Questo ciclo di affreschi composto da 28 scene si basa sulla leggenda Maior di San Bonaventura. Un esame dell'intonaco ha rivelato che la realizzazione di ogni testa dei personaggi richiedeva un'intera giornata di lavoro, compresa la preparazione delle aureole, rilievo dei santi, mostrando la minuziosità e l'attenzione al dettaglio di Giotto. La novità di Giotto risiedeva nella sua capacità di integrare figure, architettura e paesaggio in una concezione spaziale innovativa che segnava un distacco dall'arte bizantina precedente e dominante. Nel contesto più ampio di Firenze, l'attività delle corporazioni o arti era diventata cruciale per l'economia e la politica della città fin dall'inizio del XIII secolo. Dopo la battaglia di Benevento nel 1266 furono istituiti speciali gonfaloni e insegne per ciascuna arte. L'arte di Calimala, importazione e finitura dei tessuti di lana, e l'arte della lana erano tra le più influenti con le arti minori che si organizzavano solo successivamente nel 1288. La vita politica di Firenze era strettamente legata a queste corporazioni che svolgevano un ruolo chiave nel governo della città attraverso la signoria dei priori, delle arti e gli ordinamenti di giustizia introdotti nel 1295. In questo periodo di rinnovamento spirituale e tensione sociale emerse anche una vivace scena letteraria e religiosa. La lauda, un nuovo genere poetico di ispirazione religiosa e ascetica, fu rappresentata principalmente da Jacopone da Todi, noto per la sua poesia intensa e mistica. Allo stesso tempo, il dolce stil novo, una corrente poetica che enfatizzava l'amore e la bellezza estetica, prendeva forma a Bologna con Guido Guinizzelli e trovava a Firenze, in Dante e Guido Cavalcanti, i suoi massimi esponenti. Durante questi anni Giotto ebbe un incontro significativo con Arnolfo di Cambio, il cui stile robusto e chiaro nelle proporzioni influenzò profondamente l'approccio artistico di Giotto. Arnolfo, rientrato a Firenze nel 1296, iniziò i lavori per la chiesa di Santa Croce e il Duomo, introducendo uno stile architettonico che enfatizzava la chiarezza, la semplicità e il senso delle proporzioni, parallelo all'evoluzione pittorica di Giotto. Nel 1300 Giotto si trovava a Roma dove lavorava a un affresco per la loggia lateranense di cui oggi rimane solo un frammento rappresentante Papa Bonifacio VIII che proclama il giubileo. La sua autorità è largamente accettata dalla critica ma rimane incerto se abbia realizzato anche il mosaico della navicella nell'atrio di San Pietro conservatosi solo in frammenti. L'anno successivo Giotto viaggiò a Rimini, Ravenna e infine a Padova dove purtroppo molti dei suoi affreschi sono andati perduti. In questi anni realizzò anche il politico di Badia, un'opera che prelude ai successivi affreschi di Padova con un'impressionante gestione dello spazio. A Firenze la divisione politica tra guelfi bianchi e neri portava a conflitti interni. Nonostante gli sforzi di mediazione del cardinale di Acqua Sparta e l'intercessione di Dante, allora priore, che tentò di esiliare i capi delle fazioni, la pace non fu raggiunta. Carlo di Valois fu inviato come pacere, ma si schierò con i neri, che alla fine prevalsero e mandarono in esilio i loro avversari, incluso Dante. Il 1300 fu anche l'anno del primo giubileo, che trasformò Roma in un grande centro di pellegrinaggio. Durante il XIV secolo, l'architettura gotica in Francia perse di chiarezza strutturale a favore di una maggiore leggerezza per ottenere effetti più pittorici, mentre in Italia si preferivano spazi orizzontali 
e un'architettura più statica. Anche la scultura gotica subì i cambiamenti con un nuovo ordine ritmico che influenzava fortemente la scultura italiana. Giovanni Pisano, divergendo dalle tecniche solide di suo padre Nicola, adottò uno stile più emotivo e dinamico, enfatizzando il movimento fisico e spirituale nelle sue opere. Nel contesto di Assisi, Giotto si trovò circondato da discepoli, formando una bottega che rappresentava una novità per quel tempo. La critica moderna ha tentato di identificare diversi maestri all'interno di questa scuola, come il maestro di San Nicola, il frescante della Cappella della Maddalena e il maestro di Figline, ognuno caratterizzato da uno stile distintivo ma chiaramente influenzato dalla guida di Giotto. Nel periodo tra il 1304 e il 1305 Giotto è a Padova, impegnato nella realizzazione degli affreschi della Cappella degli Scrovegni, un'opera che ha consolidato la sua fama. L'attribuzione dei lavori a Giotto è supportata da fonti storiche e la datazione è approssimativa ma sostenuta da documenti riguardanti la costruzione e la consacrazione della cappella. Si ritiene che Giotto possa aver influenzato anche l'architettura della cappella, progettata specificatamente per accogliere gli affreschi, con elementi architettonici ridotti al minimo per lasciare spazio alle pitture che coprono interamente le pareti della navata. Gli affreschi narrano storie di Gioacchino e della Vergine, della vita e della passione di Cristo, disposti in tre registri sovrapposti e sono completati da raffigurazioni allegoriche dei vizi e delle virtù. Sull'arco trionfale, inoltre, è dipinto il giudizio universale. Giotto introduce in questi lavori una nuova concezione spaziale che integra figure, architetture e paesaggi, marcando una svolta rispetto al precedente stile bizantino. Parallelamente in Italia il conflitto tra l'autorità papale e quella imperiale si acuisce con le tensioni tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello di Francia che culminano con l'aggressione al Papa ad Anagni nel 1303. Questi eventi segnano un declino del potere teocratico medievale anticipando la crisi delle istituzioni medievali che si rifletterà nella letteratura e nel pensiero dell'epoca. Nello stesso contesto a Firenze la lotta tra guelfi bianchi e neri si intensifica con esili e conflitti interni che influenzano la politica e la società dell'epoca. È in questo clima di fermento politico e culturale che nasce e si sviluppa la letteratura religiosa e la poesia del dolce stil novo, con figure come Dante e Alighieri che attraverso la sua commedia riflette la transizione dal medioevo all'umanesimo, anticipando il rinascimento artistico e culturale. L'opera di Giotto nella Cappella degli Scrovegni rappresenta dunque non solo un capolavoro artistico, ma anche un punto di svolta culturale, testimoniando il passaggio da un'epoca dominata da un rigido ordine medievale a un periodo di maggiore espressione individuale e di esplorazione umana, fondamenti dell'umanesimo e del rinascimento che seguiranno. Nel periodo compreso tra il 1311 e il 1312, Giotto, già noto per il suo talento artistico, dimostra anche abilità nel mondo degli affari, fungendo da garante per un prestito a Firenze. Subito dopo si sposta a Rimini, come documentato da Riccobaldo Ferrarese. Durante questo periodo, tra le sue opere più significative rimaste, spicca la Madonna in Maestà, ancora influenzata dallo stile adottato nella Cappella degli Scrovegni a Padova e datata intorno al 1310. Segue poi la decorazione della Cappella della Maddalena nella Chiesa Inferiore di Assisi, dove si nota una maggiore delega ai suoi assistenti. A Rimini Giotto realizza un crocifisso per il Tempio Malatestiano, opera che influenzerà rapidamente altri artisti sia a Rimini sia a Firenze, dando vita a un nuovo stile di croci, polilobate, che sostituiranno le precedenti forme rettilinee. Parallelamente alla carriera di Giotto, nel 1308 Enrico VII di Lussemburgo è eletto imperatore e tenta di ristabilire l'autorità imperiale in Italia. Dante Alighieri vede in lui una figura di pacificatore e scrive De Monarchia, esortando anche Firenze a sottomettersi all'imperatore. Enrico VIII arriva a Milano nel 1311 e si dirige verso Roma dove viene incoronato re d'Italia. Tuttavia i suoi tentativi di conquistare Firenze falliscono e muoiono nel 1313 lasciando incompiuti i sogni dei Ghibellini e di Dante. La morte di Enrico VII segna la fine dell'idea di una monarchia universale e questo evento si riflette anche nel mondo scientifico dove emergono trattati che, pur inseriti in una visione gerarchica del mondo, mostrano una nuova curiosità e un inizio di separazione tra teologia e filosofia. Tra questi spiccano i trattati sul magnetismo di Peregrino 
da Marie Curie, l'astronomia di Guido Bonatti, la grammatica di Giovanni Balbi e le opere sulla musica di Marchetto da Padova. La presenza di Giotto a Rimini influenzò anche la scuola romagnola, precedentemente dominata da Cavallini e dai mosaici di Ravenna che mostrava poco interesse per la profondità spaziale. L'arrivo di Giotto introduce nuovi elementi di spazialità, come si evince dagli affreschi di artisti come Neri da Rimini e Giuliano di Giovanni, oltre al pittore anonimo di Sant'Agostino, il cui lavoro nella presentazione al Tempio dimostrano un equilibrio compositivo e una profondità spaziali prima sconosciuti. Questa narrazione non solo illustra la vita e l'opera di Giotto, ma collega anche l'arte alla storia più ampia dell'Europa medievale, mostrando come la cultura, la politica e la scienza fossero interconnesse e influenzassero reciprocamente i cambiamenti nel panorama artistico del tempo. Tra il 1321 e il 1324 Giotto è impegnato a decorare la Cappella Peruzzi nella chiesa di Santa Croce a Firenze, dedicando gli affreschi ai santi Giovanni Battista e Giovanni Evangelista. Gli episodi raffigurati sono tratti dalla leggenda aurea di Jacopo da Varagine. Si rileva che i lavori sono stati eseguiti rapidamente, come conferma l'analisi dell'intonaco, e con un considerevole uso di pittura secco. La datazione di questi affreschi si basa principalmente sull'analisi stilistica, su cui però non vi è pieno accordo tra gli studiosi. Non c'è consenso tra i critici sull'attribuzione a Giotto del Santo Stefano conservato al Museo Horn di Firenze, che probabilmente faceva parte di un politico. Dopo la morte di Enrico VII, Firenze continua a fronteggiare le sfide dei Ghibellini, guidati inizialmente da Uguccione della Fagiola e successivamente da Castruccio Castracani. Per difendersi, i fiorentini chiamano al governo Carlo di Calabria, figlio di Roberto D'Angiò. Nel frattempo i contrasti tra i Ghibellini Lombardi e Papa Giovanni XXII offrono a Ludovico il Bavaro, successore di Enrico VII, l'opportunità di tentare una nuova restaurazione imperiale. Ludovico si appoggia alle forze ghibelline e all'opposizione religiosa al Papa, arrivando a far dichiarare eretico Giovanni XXII da numerosi vescovi e prelati. La disputa si concentra sulla persecuzione della dottrina spirituale che predica la povertà. Nel contesto culturale si accendono vivaci dibattiti nelle università europee sulla natura e le origini dello Stato. La tesi culturalista è sostenuta da Bonifacio VIII nella bolla Unam Sanctam e da Egidio Colonna, mentre la tesi regalista trova espressione in Marsiglio da Padova, che vede il potere sovrano come derivato dal popolo, e in Guglielmo d'Occam. Anche Dante Alighieri cerca una mediazione tra queste visioni, mantenendo una distinzione tra i due poteri come direttamente derivati da Dio. Questa disputa avrebbe avuto lunga durata, complicata dal rifiuto del papato di rinunciare al suo vasto potere politico ed economico, sostenuto dalla riscossione di tasse a cui tutto il clero europeo era obbligato. Questa riscossione era gestita dai banchieri fiorentini, in particolare dalle famiglie Bardi e Peruzzi, che erano anche i committenti di Giotto. Simone Martini nel 1319 realizza a Pisa un grande politico che mostra la sua maestria nell'uso del colore. Pochi anni dopo affresca una cappella nella chiesa inferiore di Assisi con storia di San Martino, presentando una struttura spaziale che ricorda quella di Giotto a Santa Croce. Nel 1320 Pietro Lorenzetti lavora al politico della Pieve di Arezzo, offrendo attraverso il suo banchetto di Erode un confronto diretto con l'approccio giottesco mostrando le differenze tra le scuole fiorentine focalizzate su disegno e spazialità e quella senese caratterizzata da un tono poetico e fiabesco. Nel 1325 Giotto, già affermato maestro della pittura italiana, dipinge gli affreschi della Cappella Bardi nella chiesa di Santa Croce a Firenze. Quest'opera, che riflette il percorso artistico maturo di Giotto, rappresenta scene della vita di San Francesco. Queste narrazioni, ricche di dettagli emotivi e visivi, si collegano direttamente ad altre opere tarde dell'artista, come il politico Stefaneschi e gli affreschi del Bargello. Nel 1327 Giotto non solo continua a dipingere, ma diventa anche membro attivo della comunità, iscrivendosi all'arte dei medici speciali di Firenze insieme a Taddeo Gaddi e Bernardo Daddi. L'anno successivo la sua presenza è documentata a Napoli, dove lavora per Roberto D'Angiò, anche se rimangono poche tracce del suo ciclo napoletano, questi lavori condividono stili e tematiche con la Cappella Bardi e il politico Baroncelli. Parallelamente Firenze vive un periodo di tensioni politiche, 
La città, una fortezza guelfa, osserva con preoccupazione lo scontro tra Papa Giovanni XXII e l'imperatore Ludovico il Bavaro. Quest'ultimo, ancora nato a Milano e poi a Roma, cerca di consolidare il suo potere in Italia, ma i suoi sforzi sono vani. Giovanni XXII risponde scomunicando Ludovico e mettendo al bando le città che lo avevano accolto. In questo contesto turbolento, il governo fiorentino invia Simone dei Pazzi come ambasciatore ad Avignone per riaffermare il suo sostegno al papato. Il gotico, stile predominante del tempo, raggiunge il suo apice decorativo con lo stile perpendicolare in Inghilterra, noto per il suo uso esasperato di decorazioni traforate che creano un effetto visivamente ricco. In Italia questo stile trova eco in strutture come il Duomo di Milano e la facciata del Duomo di Orvieto, dove le sculture di Lorenzo Maitani dimostrano un'abile integrazione di elementi decorativi e architettonici. Taddeo Gaddi, seguace di Giotto per 24 anni, inizia nel 1332 la decorazione della Cappella Baroncelli in Santa Croce. Qui Gaddi mostra una maestria spaziale e una forza espressiva che non troverà pari nelle sue opere successive dove le figure diventano più allungate e i colori più chiari. Bernardo Daddi, mantenendo i moduli stilistici di Giotto, produce opere come il Martirio di San Lorenzo che evidenziano la continuità dello stile giottesco. Questi eventi e opere sottolineano non solo l'importanza di Giotto e dei suoi contemporanei nel panorama artistico del Trecento, ma anche come le arti visive fossero profondamente intrecciate con le vicende politiche e sociali del tempo. Il 12 aprile 1334 segna un momento cruciale nella carriera di Giotto quando viene nominato tramite decreto pubblico Magister e Gubernator delle opere di Santa Reparata nonché architetto delle fortificazioni cittadine di Firenze. In quell'anno pone le fondamenta del campanile del Duomo di Firenze collaborando strettamente con Andrea Pisano. Questo progetto, che verrà completato da Francesco Talenti nel 1359, mostra il primo ordine di bassorilievi ideati da Giotto, visibili in una pergamena conservata a Siena. La torre, con i suoi vivaci colori e il design slanciato, diventa subito un simbolo della città, ispirandosi alla più semplice torre del Palazzo Vecchio. Interessante anche una poesia attribuita a Giotto sulla povertà, che offre uno spaccato del suo pensiero su un tema sociale caldo dell'epoca. Durante il periodo tra il 1330 e il 1350 Firenze affronta sfide significative, le invasioni di Castruccio Castracani, una grande alluvione nel 1333, la guerra per il controllo di Lucca, fallimenti bancari significativi e la peste del 1348 hanno messo in difficoltà la potente borghesia fiorentina causando malcontento popolare. Questo clima di tensione culmina nel 1378 con il tumulto dei Ciompi, una rivolta popolare che instaura temporaneamente un governo democratico. Tuttavia nel 1382 una reazione della borghesia porta all'instaurazione di una oligarchia dominata dalle famiglie degli Albizi e degli Strozzi sotto la quale Firenze raggiunge un notevole sviluppo fino al 1434. Nel contesto culturale di questo periodo tumultuoso, Francesco Petrarca inizia a scrivere nel 1337 il De Viris Illustribus, cercando una sintesi tra gli ideali pagani e cristiani. Il suo canzoniere e i trionfi riflettono un amore per l'aura che simboleggia la fugacità e la vanità delle gioie terrene, esprimendo un'ansia di assoluto e un desiderio di comprensione divina. Questa sensibilità unita alla sete di sapere e all'amore per i classici fa di Petrarca un precursore dell'umanesimo. Nel campo delle arti visive, Andrea Pisano, collaboratore di Giotto per il campanile del Duomo, è noto per i suoi bassorilievi dal ritmo gotico e una composizione delicatamente pittorica. Le sue sculture per la porta del Battistero di Firenze mostrano una fusione tra ritmica gotica e un'espressività spirituale marcata. In questo periodo vede anche l'emergere di una nuova generazione di artisti fiorentini come Andrea da Firenze e Lorcagna, che staccandosi dalla tradizione bizantina abbracciano pienamente l'eredità artistica di Giotto, spianando la via per un rinnovamento completo nell'arte fiorentina. Giotto muore a Firenze l'8 gennaio del 1337. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.